观之道为使者，大家好，我是你们的挚友小关，很高兴又和大家见面了。如今有越来越多的人开始学习坐禅了。现代人学习坐禅大致有三种心态：一是为了健康，现代人因事物繁杂，心身疲惫，借由坐禅的锻炼来强健身心，让自己有更多心力来应付社会局态的变迁；二是为了心灵的净化。提升人的内在涵养，使他更慈悲、敏锐、明晰，更有睿智与远见，净化现代人的内心世界，并因此而不断的改善外在世界，使之趋于圆满、至善，这才是现代社会进化的正常途径。三是为了体悟佛法，希望借由禅的修持，达到明心见性的内在体征，也圆满佛道。不管处于哪种心态。都不难看出坐禅的巨大好处，所以借着今天的节目，小关就来和大家聊一聊坐禅的一二事。那在节目开始之前，希望大家能点点订阅和小铃铛，您的支持是小关最大的动力，感谢大家。首先，我们要知道何为坐禅。六祖大师告诉我们，外于一切善恶境界，心念不起，名为坐；内见自信不动，名为禅。这是说明，真正的坐禅必须在行、坐、住、卧的日常生活当中，不被一切善恶境界所转，及时发现自我灵性，体悟禅趣，方是真坐禅。虽说禅修不能执着打坐，不过初学者还是应以坐为入门，因为唯有静中养成，才能制动中磨练之功，此点观念极为重要。其次，我们要找一个理想的坐禅环境。工欲善其事，必先利其器。选择理想的坐禅环境，对初学者极为重要。山中之水边，林下、郊外之寺院，精舍为最适于坐禅。初学应勤于寺院，与众共修，待完成基础训练，再居家独修。居家独修者，更应重视环境选择，能有一间格调清幽、高雅的禅房最为理想。若无，则利用卧室来作为习禅的处所亦无妨。此处应注意的重点有：一、空气需流通，静室不宜密闭，以免造成闷热、昏睡现象，影响身心健康；亦不宜让风直吹到身上，以免风寒侵身。二、明暗要适中，光线太亮容易刺激视觉神经，也易散乱；光线过暗，则易昏沉或引起幻象。不易使心平静，光线柔和适中，较易得定。三，避免受干扰。吵杂人声、音响声，或使有人出入，皆会造成干扰，影响入境。坐禅时，亦忌会在静定之时受人骚扰，例如呼叫、触碰、摇动坐禅人的身体等。因供圣者相，人有诚心，佛有感应。与禅室中安置佛菩萨或罗汉圣像。而常上香、供茶、献花，则能得护法善神、诸佛菩萨守护，不为一切鬼魔扰害。接着，我们来看坐禅的前行准备有哪些：一、安座位。上座之前，先将坐处调整安稳，使久坐之后不致产生不适之感。二、松腰带，手表、眼镜、腰带等一切束缚身体的对象，皆需松开。使身体完全松弛，才不妨碍血液循环。三、垫臀部，不论初学或老身，臀部都需垫蒲团，以松软为佳。后脖随个人身体需求而异，以能做的竖直平稳，不阻塞气脉为妥当。若是双盘，所垫蒲团应薄；若是单盘，所垫蒲团虚厚。双盘而垫过后，则上身不稳。单盘而垫过薄，则双腿容易酸麻。四、裹膝盖，气候冷时需包裹膝盖，以防风寒入侵。若得风湿症，极难治疗。五、摇身体，将身左右摇动几次，然后端直，无倾斜之患，或者身体前倾，使臀部突出，再缓缓将身竖直。六、吐浊气，口吐浊气，先自鼻子深吸一口气，然后开口放出。不可粗急，应缓缓安静而吐。且做观想，想身中浊气随之而出。若是口吐鼻衲，重复三次至七次
，若身膝条一次亦可。七，含笑容，默念放松，使面部神经松弛，姿容可掬，心情就自然开朗愉快。若表情生硬枯槁，变成冷峻，内心亦会随之僵硬。前行准备好之后，我们可以开始坐禅。其实做法是坐禅调身最佳的一种方式，主要方法为：先端坐盘腿，全家敷坐，半家敷坐，缅甸坐，交角坐，取自己觉得舒适的坐姿，然后竖直背脊，必须使脊椎自然直立。若身体衰弱或有病者，最初不能挺直，则随其自然，练习日久自能渐渐竖直。但要注意，是自然之直，过腹与过仰，皆不如法。接着手结定印，先将右手掌印放在肚脐下的脚上，再将左手掌印叠右手掌上。还需注意，将两拇指轻轻相拄，然后放松两肩，两肩微张，两手自然下垂，使两肩肌肉自然放松，内收下颚，将头摆正，后颈靠领，下颚里收。汗压喉结，舌尖抵颚，闭口，舌尖轻轻抵住门牙上龈的唾腺，不易用力。若有口水，则缓缓咽下肚去。收敛双目，双眼半开半闭，视若无睹，不需照看在任何东西上。若闭眼意定，则全闭为佳。这七支做法都有其含义，非常符合生理与心理的自然法则。虽不名言气脉修炼，其实气脉之功效已蕴含在这七支做法中。上座坐禅之时，由粗至细，由动入静，所以下座之时，应由细至粗，由动出静。上座下座皆不应急躁粗暴，尤其下座更应轻轻动身，徐徐坐下坐的动作，才不致损伤身心。因在坐禅当中，心系极静而住，脉气微细而行。若下坐过于顿促，令细微气息未散，住在身中，则可能引发头痛、四肢僵硬，如得风劳一般。于下一次坐中会感到烦躁不安，所以下坐时需注意，舒放身心，转换随缘，令心自然专注于每一下坐动作，开口吐出浊气，心想气从全身毛孔随意而散，将头、身、肩、腰等轻轻摇动。上身动过后，再动二足，使其柔软。将双手搓热，再逼摩全身各部，再轻拭眼皮周围，然后开眼。坐禅后，往往气血畅通，全身温暖。有时出汗，血将汗擦干，身热烧退，方可随意行动。禅学是一门生命之学，禅修则是一项生命科学的实验。若不能发起细水长流的恒长心、坚忍心，欲成道业，便成妄想。看到这里，可能有的观友还不能体会到坐禅的重要性，那么小关就来细数几点坐禅的好处。一、消除生活压力。生活压力的产生来自于心的散乱，即对生活现象的错误认识与执着。当透过坐禅训练，让心静下来时。觉性会帮助我们辨别邪正，理清错误，所谓的压力也就自然消除。二、增进身体健康。现代的医学科技告诉我们，人类百分之七十的身体病痛是来自心内焦急、贪婪、嗔恚的情绪。佛法一说，心生则种种法生。由此可知，若想增加身的健康，从心的修养做起，必能得事半功倍之效。三、提升内在涵养，人心之不古，道德之没落，乃起因于人们听不到或没有时间听自己内心宁静的声音，所以终日活在追逐名利、权势、地位当中，时刻为爱恨情仇、忧悲离苦的恶友所扰害。倘能与坐禅为友，则可逐渐远离名利、权势、地位、爱恨情仇、忧悲离苦的恶友，进而升华内在涵养。四，享有禅悦之乐。佛陀说，坐禅能得现法乐住。所谓现法乐，即是禅定之乐，是一种从绝对寂静心中所产生的美妙快乐，非世间五欲之乐可比。勤于坐禅修持者，能体验到这种禅悦之乐。五，不为烦恼所缚。佛陀还说，坐禅能得漏永尽。这漏永尽的漏字，就是烦恼的别名。
，坐禅能使烦恼永远窒息，获得究竟解脱，故言漏永进。六，开发本具智慧，《楞严经》云：“摄心为戒，一戒生定，一定发慧。”这里所讲的智慧是般若的意思。般若是一种能体悟宇宙人生真相的智慧，非一般世智辩聪。由于般若智是一切由情众生本具的，只要假以时日的坐禅修炼，就能显发出来，故言开发。七，明见清净心性，和其自性本自清净。这句法语是六祖大师开悟时说的。坐禅能帮助我们得到这种体证，找回我们的本来面目。八，圆满成就佛道。未经勤于坐禅者能证。为正悟者能圆满成就佛道。总而言之，身心健康，从每日三十分到一小时的坐禅静虑学习，若能持之以恒，待因缘成熟，即可感发禅悟，体会禅趣，丰富人生。好了，今天的节目就到这里，观友们可以在视频下方留下自己的心得体会。喜欢小关的，别忘了点击订阅哦。那我们下期节目再见吧。